Hello dear students. Examine ini mana ada korcuh dewasa sengal elu. Ada tu biaya kan de. Biko mana ada examine ini korcuh dewasa sengal kudi inde. Apa korai beri comment je inde cuci cuci tanda irno. Inda grammar inde kude video si ya ambat jono lada. Apa grammar inde video si ino inde korpu ya. Baksa ini ida atmosphere aga seda pola. Oru bade chapter wise samari si ya anla samelia. Apa question me pernah model matra mana? Nyalah terana. Adam, ini mari tulah. Ia perta pudihya buka ayat orang dah. Orang baru model question paper sama ada ni illya. Orang wasit ke side tulah tanam. Orang model question paper ana orang ber. Kodut tulah deh. Aba time two hours ana maximum sixty marks ana. Aba section A B angni ana kodut terikna. Apa ada ni deh? Aku question sama ada ni deh answer rum kodai. Nyalah ini nanti ini orang grammar ni deh video le. Cheyin de, apa itu ramai matra ana, jani grammar ni basic itu tu cheyin de lo, top. Apinnya litmosphere ini de, baki la chapter sem gula edo no lada korsu beri cuci tu nanti, no, apa baki la chapter sem ni deng gula summary cheyin de, okay. Apa itu ni de no ka, itu le first question ni marai nanti. He pleaded ignorance of the law, change into a complex sentence. अब और जो सिंपल सेंटेंस था अंदर टेंडर आदि ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आखी माता नाने पार्ने टला दे अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेने वाले इंबो और जो इंडिपेंडेंट क्लॉस उन्नाव और जो डिपेंडेंट क्लॉस उन्नाव अदले ही प्लीडेड नो मारे इन्दर इंडिपेंडेंट क्लॉस आने ये अन्ना चे इंडिपेंडेंट क्लॉस ना चा आ उट्टा इंदा आवरे सेंटेंस ने कंप्लीट मीनिंग अंडाव डिपेंडेंट क्लॉस इन्दर मारे इंबो फेयर उन्हें डिपेंड ही आते आदि ने मीनिंग अंडाव लिया ओके अब इवडे ही प्लेडेड इग्नोरेंस of the law इन्द बारे इन्द ना आज इन्द आंसर ना बारे इन्द है ही प्लेडेड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ दी लॉ ही प्लेडेड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ दी लॉ अल्टा वाह आदर आंसर ऐ दी बच्चों लो फर्स्ट क्वेश्चन इन्द आंसर ओन दुगुना डा पढ़ियाँ ही प्लेडेड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ दी ल Adilah use the appropriate form of be, be itu form mana soal ceri kena. Apa neither of them was ready to undertake the journey. Was yang mana dahana adilnya be itu correct form, appropriate form ni adalah was anak benda ni beriya. Pini ada third question ni mana dah. It was dash a sunny day, dash January that she got married. Apa dah preposition sana soal ceri kena. Apa preposition sana dah kaya ane ane dengal karya ane bicara kena. आदिले फर्स्ट वन फर्स्ट डांस ब्लैंक ले बंद टे इट वाज ऑन सनी डे इन जनवरी दैट ही गोट मैरिड अब ऑन इन्होंला तो आने आधे ते दे इन आने रंडा मत दे तो इनी फोर्थ वन नो अदर मेटल इज एस प्रेशियस एस गोल्ड गोल्ड टिल गोल्ड आने एक तो प्रेशियस साइट ला मेटल इन्ना ना वडे मेंस है ना वडे सुपरलेटिव डिग्री आने यू अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव अगर ना डिग्रीज़ हैं ना लो डिग्रीज़ ऑफ़ कंपैरेसन अब आदि ने यहाँ सेंडेंस ने ऐड दान डाला था गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल अब कंपैरेटिव डिग्री वाले में मोस्ट मोर मोर ब्यूटीफुल अगर ने कर लगा इंगल पढ़चन डाला अब मोस्ट है ना वड़े चेयर करना हमका अ that must have been a dash experience. Terrify यंदो कोट तंडे terrified एक appropriate form आने बंद ला। अब that must have been a terrifying experience. Terrified एक correct form नला दे terrify। इनी आठ तदे he had closed the window। आधा passive इधा active लाना passive ले क्या की मारतना। अब आप लोग ने आधा the window had been Closed by him. The window had been closed by him. In the seventh question, the proposal was accepted by dash unanimous vote. Our appropriate article. And the articles were definite and indefinite articles. Our A and the other. The proposal was accepted by a unanimous vote. In the eighth one, hardly had I reached the station that the train steamed off. 
അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയി എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആ കണക്റ്റീവ് വേർഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ പോയി അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ഐ ഹാഡ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റീംഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ അവിടെ വെൻ എന്നാണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് ടാക്ക് വെസ്റ്റിൻ ആണ് വരുന്നത് ടാക്ക് വെസ്റ്റിനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പ്ലേ ടെന്നീസ് യു പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടാക്ക് വെസ്റ്റിൻ എന്താ ഡോണ്ട് യു ഡോണ്ട് യു എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആ ടാക്ക് വെസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഡു യു സ്പീക്ക് തമിഴ് ഡു യു സ്പീക്ക് തമിഴ് എന്നുള്ളതിനെ എന്താക്കണം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡു എന്നുള്ളതിനെ ഡോണ്ട് യു സ്പീക്ക് തമിഴ് അതായത് നോട്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഡോണ്ട് യു സ്പീക്ക് തമിഴ് എന്നതാക്കി മാറ്റണം അടുത്തത് യു ആർ ലക്കി യു കെയിം ഡാഷ് കാ ബട്ട് ഐ കെയിം ഡാഷ് ഫുഡ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് ബൈ എന്നതും ഓൺ എന്നതുമാണ് അവിടെ വരുന്ന ആൻസർ എന്താണ് യു ആർ ലക്കി യു കെയിം ബൈ കാർ ബട്ട് ഐ കെയിം ഓൺ ഫുഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഡാഷ് റെയിൻ ടു നൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് യൂസ് ഐ ദ മേ ഓർ മൈറ്റ് മേ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടു നൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് മേ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് വെൻ ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ലഞ്ച് ഐ ആസ് ദ വെയ്റ്റ്രസ് ഡു യു നോ ദി ഗേൾ ഹു വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിം അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിനെ എന്തായിട്ട് എഴുതണം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പങ്ക്ച്വേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അതിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കോഡ്സ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അൺകോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയെല്ലാം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്യൂ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ഓവർകമ്മിങ് ദം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നിങ്ങളത് എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ലോക്കൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈസ് ചാർജിങ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈച്ച് കൺസ്യൂമർ കാർഡ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി നോർമൽ ചാർജസ് മെസ്സേജ് ബൈ ദ കമ്പനി യുവർ ലോക്കൽ ഡീലർ ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൺ എനി റെസ്പോൺസ് ടു ദി കംപ്ലൈൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് റേസ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിനൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇമെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ എൽ പി ജി കോർപ്പറേഷന് ഒരു ഇമെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോർ റീക ഫോർ റീഫണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സസ് ചാർജസ് ആ എക്സസ് ചാർജസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിന് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ യു ആർ ഇനി അടുത്തത് യു ആർ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഇൻ യുവർ ടൗൺ യു ആർ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ഓർഗനൈസ് എ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നെയിം കാലഡോസ്കോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫിലിം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അതിനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അജണ്ട ആൻഡ് മിനിറ്റ
എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും ഇനി അടുത്തത് ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ആണ് സെക്ഷൻ സിയിൽ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് കരിക്കുലം വീറ്റയാണ് ഒപ്പം അതിൽ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലം വീറ്റയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സി ടി വി നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കരിക്കുലം വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് അതായത് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാൻഡമിക് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് അല്ലാതെയും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമാണ് സെയിം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീലിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ബിയിൽ സീലിംഗ് ഉണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സിൻ്റെ അപ്പം ആ തേർട്ടി മാർക്സിൻ്റെ സീലിംഗ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാങ്കായിട്ട് വിടണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതിന് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് സീലിംഗ് ഉണ്ട് അടുത്തതിന് തേർട്ടി മാർക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ